여러분 안녕하세요 이 영상을 보실 때쯤에는 저희는 사실 이 집에 <웃음> 없겠지만 하우스 투어를 하기로 여러분들이랑 약속을 했기 때문에 지금 출국이 완전 코앞인 상황에서도 촬영을 하게 됐습니다 짐을 싸느라고 오히려 너무 어수선해서 아, 진짜 불가능하지 않을까 생각했는데 전 짐을 워낙에 미리미리 싸다 보니까 한달반 전부터 짐을 쌌거든요 그래서 지금 옷이나 신발 빼고는 거의 다 짐을 싸둔 상태라 어떻게 보면 은더 집이 <웃음> 휑해져서 또짐 싸다 보니까 자연스럽게 정리도 하게 되고 해서 오히려 좋아? <웃음> 어, 싶은 그게 돼가지고 네, 촬영을 오늘 할수 있을 것 같아요 그래서 저희가 이 집에 이사를 오게 된지 1년 하고 또한 달이 지났는데 하우스 투어가 늦어진 이유는 인테리어 공사만 한다고 해서 그게 집이 아니잖아요 그럼 누구나 그냥 공사만 하면 집이지 그 집에 사는 사람의 색깔이 어느 정도 묻어나려면 그 집에 어느 정도 거주를 좀 해야 된다고 생각을 해요 그리고 좀 조명 이런 것들이 좀 많이 늦게 오기도 했고 중간에 모네를 데려오느라고 인테리어가 또 와장창 되기도 했고 해서 여러 가지 좀 다사다난 했는데요 오늘은 가볍게 저희 집 어떻게 인테리어 했는지 그리고 어떻게 꾸몄는지 그리고 어떤 가구들 이런 것들에 대해서 어좀 소개를 해드리도록 하겠습니다 자 여기가 현관이에요 그래서 저희 집은 층이 많은 다층 집이기 때문에 현관을 기준으로 여기가 2층이고 아래층이 1층 위에가 3층입니다 여기 현관으로 위에 이렇게 센서등이 설치가 되어 있고요. 천장이 굉장히 높아요. 거의 3m예요. 그래서 저 위에까지 싹다 붙박이장으로 해가지고 전부 신발을 수납을 해놓은 상태입니다. 이쪽에는 우디가 있고요. 저희는 TV를 보는 사람들이 아니어가지고 이쪽에 쇼파나 TV 같은 거는 설치를 하지 않았습니다. 대신 스피커나 어, 책장 이런 것들이 있고 저 스피커 같은 경우에는 60년이 넘은 저희 할아버지 때부터 있었던 되게 오래된 빈티지 스피커인데 저 앰프랑 같이 연결을 하면 은다 작동됩니다 원래는 이쪽 벽을 아예 깨끗하게 비워놓기도 했고 또 그림도 설치를 했었어요 근데 해외로 나가게 돼서 지금은 철수를 시켰는데요 벽을 깨끗하게 비워놓고 빔 프로젝터도 쏘고 하면서 이 거실을 사용을 했습니다 저 제네바 스피커도 2018년인가 19년에 산것 같은데 아직까지도 너무 잘 쓰고 있어요. 그리고 이쪽이 저희 주방입니다. 여기는 굉장히 많이 익숙하실 거라고 생각을 해요. 제가 늘 저기 앉아서 촬영을 하기 때문에 생소하지 않으시죠? 저희 집은 천고가 굉장히 높기 때문에 오히려 이 높은 공간을 전부 상부장으로 채우면 훨씬 더 답답할 것 같다고 생각을 했어요. 그래서 쿨하게 상부장을 없애버리고 저렇게 가볍게 선반만 뒀고요. 위에를 그냥 다 터버렸습니다. 어차피 저희는 그렇게 짐이 많은 스타일도 아니기도 하고요. 대신에 하부장이랑 아일랜드장에 좀 신경을 썼고 전부 원목으로 제작을 했어요. 이것도 다 제가 계획을 한 건데요. 이 기둥을 부실 수가 없었거든요. 그래서 이 기둥을 포함해서 엄청 큰 아일랜드가 필요하다고 라 생각을 했고요. 식탁 대신에 아일랜드를 쓴지 오래됐기 때문에 아일랜드를 식탁으로 쓰자 싶어서 이 밑에 의자가 들어갈 수 있도록 전부 다 무릎을 판 거예요. 또 공간 활용 최대한 해야 되니까 안에 다 수납할 수 있도록 수납장 만들었고요. 이쪽은 기둥 때문에 공간이 그렇게 많이는 안 나와요. 근데 그렇다고 해서 아무것도 설치를 안 하기에는 너무 비효율적이라서 이렇게 좀 조그맣게 커피바 정도 사이즈로 좁게 아일랜드를 이제 연결을 하고 그 밑에는 전부 이렇게 서랍장을 조그맣게 만들었어요. 전혀 불편함 없이 오히려 너무너무 잘 만들었다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 이 안쪽도 가끔씩 큰짐 같은 거 생기면 쏙 숨기려고 팔수 있는 것들은 이제 다 팠습니다. 휴지통도 쏙 숨어 있고요. 기둥 안쪽에 콘센트도 이렇게 숨겨놨고요. 이거는 융이고 이렇게 안 보이는 쪽은 그냥 기본 콘센트로 샥샥 숨겨놨어요. 그래서 이쪽은 커피바로 이렇게 사용을 하고 있고요. 공간은 충분히 나옵니다. 서랍도 이렇게 바로 밑에 있으니까 커피나 티, 약 이런 거 꺼내기에도 접근성 너무 좋고 아주 좋아요. 그리고 이 창문은 미국식 창호입니다. 미국식 샷시 그래서 위에서 아래로 이렇게 닿는 이쪽은 도배가 아니라 다 도장으로 했어요. 근데 이 바로 밑에는 타일로 이렇게 했고 인덕션, 엘렉트로룩스 인덕션이고 정말 잘 쓰고 있습니다. 그리고 이 밑에 하부장 여기 전부 컵 같은 거 이렇게 보관을 하고 있고 이 밑에 수저 이런 것들 다 보관이 돼 있어요. 바로 밑에는 접시들이랑 그릇들 이거 우리가 열수 있어가지고 자꾸 열어서 안으로 들어가요 나쁜놈 
그리고 옆에는 식기 세척기 얘도 일렉트로룩스 제품이고요 저는 장난감 같은 가전을 싫어해요 이렇게 그냥 생 스틸로 된 가전 제품 좋아합니다 특히 주방 가전은요 그리고 루이스 폴센 얘도 2019년인가 18년에 서서 아직까지 저랑 함께 하고 있고 위에 있는 선반에는 뭐 그때그때 그때 와인도 올려놓기도 하고 식물도 올려놓기도 하고 우디도 올라가고 그렇습니다 그리고 싱크대는 저는 무조건 커야 됐어요 무조건 1m 가능한 크게 해달라 깐뽀르 때 거의 이게 1m 짜리일 거예요 아니면 뭐 980, 970 이렇게 굉장히 큽니다 너무너무 만족스럽고요 물론 설거지는 식세기가 다 하지만 나는 이제 이거보다 작은 싱크대는 쓸수 없는 몸이 되어버렸어 요 밑에는 냄비, 후라이팬 그리고 뭐 식세기, 세제라던가 그런 것들이 들어있습니다 여기 벽시계도 있고요 그리고 이쪽에는 정수기, 전자레인지, 밥솥, 발뮤다 이런 것들이 쏙쏙 숨어 있어요 저는 무조건 숨기는 걸 좋아해서 이렇게 열면 은 정수기가 나옵니다 그리고 전자레인지도 나옵니다 얼음 정수기 너무 좋아요 이거 없이 나 이제 어떻게 살지? 그리고 역시나 2019년에 서서 아직까지 쓰고 있는 냉장고 이사하면서 고가의 냉장고로 안 바꿨어요 전혀 오게티라고 생각하지 않습니다 아주 만족합니다 그리고 이 조명은 덴마크 빈티지 제품이라서 아마 구하실 수가 없을 거예요 빈티지 제품이라는 거 그리고 거실 정중앙에 아주 힘있게 자리하고 있는 벽조명은 플로스 제품입니다 그리고 정면으로는 이렇게 베란다가 있는데요 베란다는 이렇게 프렌치 도어를 달았어요 저희 집은 청구도 되게 높은데 이렇게 뻔한 베란다 문이 있는 게 너무 싫더라고요 그래서 양문형으로 된 프렌치 도어를 제작을 해서 달았습니다 목공 제작하고 도장까지 하느라고 굉장히 비쌌지만 절대 후회하지 않아요 그리고 이리로 들어가 보면은 여기에 제 온실이 있습니다 이렇게 생겼고요 좀 제대로 된 온실을 하나 가지는 게제 로망 중 하나였어 가지고 요만큼 공간을 냈습니다 제가 모네 데려오면서 모네한테 신경 쓰느라고 좀 네, 신경 많이 못 써가지고 애들이 많이 없어요 지금 그래도 저는 뭐 희귀 식물이나 비싼 식물 막 키우기 까다로운 식물 이런 애들은 잘 취급을 안 해가지고 그냥 이렇게 가만히 냅둬도 잘 자라는 애들 위주로 두고 있습니다 요런 몇 개는 엄마가 갖다 둔 거예요 자기 집에서 잘안 자란다고 너네 집에서 잘 자라더라 하면서 이제 갖다 둔거 얘도 갖다 둔 거고 얘도 갖다 둔 거고 저희도 엄마가 갖다 둔거 <웃음> 나머지는 원래 저랑 같이 있던 애들이고요 그리고 요것들은 전부 식물등입니다 식물등을 이렇게 천장에 레일로 설치를 했어요 원하는 만큼 더달 수도 있어요 전부 식물등이고 이쪽 벽에 있는 스위치를 켜면 은 식물등이 전부 들어옵니다 날이 흐릴 때에도 애들이 빛을 잘 받고 클수 있게 처음부터 다 구성을 했어요 넓진 않은데 되게 아늑하고 겨울에도 보일러 다 들어와서 따뜻하고 좋습니다 보시면 저 안쪽에 수도도 다 있어서 밑에 물 빠진 데도 있고 그래서 물도 되게 편안하게 줄수 있고 마루랑 타일이랑 단을 내가지고 물이 넘치지 않게끔 설계했어요 그리고 저희 샤시는 전부 독일식 창 살라만더로 맞췄습니다 이중창이 아닌데도 방음도 너무 잘 되고 단열도 너무 잘 돼서 너무너무 만족하면서 사용하고 있어요 이렇게 하면 이렇게 열리고 위로 돌리면 이렇게 틸트 정말 정말 잘 쓰고 있습니다 온 집안 샷시 전부 살라만더로 했어요 그리고 온실 안쪽에 이렇게 붙박이장이 있는데요 이 붙박이장도 프렌치 도어로 달았습니다 너무 예쁘죠? 이 프렌치 도어가 확실히 집안의 분위기를 확 바꿔주는 것 같아요 이 안쪽에 열어보면 은 이건 음식물 쓰레기 처리 기 쿠쿠 너무 잘 쓰고 있고 삼성 청소기 역시나 잘 쓰고 있습니다 이제 여기서 아래층으로 내려갈 수도 있고 위층으로 올라갈 수도 있는데요 위층을 먼저 가보도록 하겠습니다 저 계단 위쪽에도 저렇게 깨알같이 창문이 있어요 해가 아주 잘 들고 예쁩니다 이쪽이 그렇게 넓은 복도는 아니긴 한데 또 아무것도 없으니까 되게 휑하더라고요 그래서 고민하다가 원래 쓰고 있던 거울을 이쪽에다가 두었고요 또 그림도 거니까 심심하지 않고 좋더라고요 저기에 납작만햄도 있습니다 모네방부터 모네씨 안녕하세요 밥을 남기셨어요 
모네방도 워낙에 자주 오셔서 익숙하실 것 같아요. 그래도 평소에 하지 않았던 설명을 좀 드리자면 은 손잡이 같은 것도 제가 다 고른 거고요. 그리고 펫도어도 다 이렇게 제작을 했어요. 애기들 문 열고 다니라고. 생각보다 모네도 최근에는 써주고 있습니다. 들어오자마자 이쪽에 정수기가 있고요. 제가 모네랑 좀 붙어 있으려고 컴퓨터가 이쪽에 있습니다. 이 테이블은 플랜트란스에서 제작했는데 거의 한달 넘게 걸려서 오더라고요. 600 사이즈인데 좀 작긴 해요. 저는 만족하는데 아마 많이들 불편하실 수도 있을 것 같아요. 그리고 의자는 임스 빈티지고요. 이 라운지 소파는 잭슨 카멜레온 제품이에요. 린이라는 모델인데 굉장히 폭신해요. 좀 비싸지만 진짜 진짜 너무 폭신해가지고 만족하면서 쓰고 있습니다. 저는 키가 작아가지고 여기서 누워서 자는 게 가능한데 어, 저보다 키큰 사람들은 여기서 누워서 자는 거는 솔직히 조금 힘드실 수도 있어요. 이쪽에는 캠이랑 가습기 있고요. 제니퍼룸 제품인데 순전히 디자인만 보고 구매한 제품이에요. 잘 쓰고 있어요. 오늘 화장실 로마 제품이고요. 발판도 로마 제품. 그리고 캣타워는 갸또블랑코 제품입니다. 이 조그만 조명은 이케아 거예요. 이번에 밥그릇은 두잇 제품입니다. 얘는 제 딸입니다. 오늘 방해 안 할게요. 안녕. 이렇게 모네 방에서 나오면 은 복도가 다시 이어지고요. 오른쪽에 화장실이 있습니다. 3층 화장실 제가 가장 많이 사용하는 화장실이고요. 이렇게 아주 넓지는 않아요. 그래서 굉장히 인테리어 할때 고민이 많았던 부분인데요. 보시면 은 샤워 시설이 없어요. 저희가 과감하게 샤워기를 떼버렸습니다. 이 조그만 데에서 샤워해봤자 뭐 얼마나 하겠어 라는 생각이 들더라고요. 그래서 목욕은 아래층에서 하고 여기는 완전히 파우더룸처럼 사용을 하자. 그리고 스위치는 두 개가 있는데요. 하나는 저기 천장등이고 하나는 조명등이에요. 저는 이것만 써요. 이 조명은 엔트레디션 제품이고요. 사이즈가 좀 많이 커요. 일반적으로 많이들 사용하시는 엔트리디션 플라워팟 테이블 램프 있잖아요. 그거보다 훨씬 큰 제품이에요. 그래서 약간 마론 레드 컬러? 심심한 화장실에 좀 포인트가 되셨으면 좋겠는데 너무 쨍 빨강은 싫고 그래서 고민하다가 결정한 제품입니다. 너무너무 만족하고 있어요. 1년 지났는데 안 질리더라고요. 마르살라 정도 컬러라고 보시면 될것 같아요. 이쪽에도 펫도어 설치가 되어 있고요. 바닥에는 가죽으로 만들어진 카페트 깔아놨어요. 그리고 여기 하부장도 전부 원목으로 제작을 했습니다. 어떻게 해야 가장 효율적으로 공간을 활용을 할까 싶어서 서랍을 3단으로 했는데 위에 서랍이 가장 좁아요. 조그맣고 나머지는 조금 더 큽니다. 그래서 바디로션 같은 게 쪽쪽 들어가고 요 위에는 약간 핀, 머리끈, 뭐 연고 이런 게 들어가는 용도고요. 이 밑에는 최대한 공간을 활용하고 싶어서 슬라이드장으로 만들었어요. 왜냐면 변기가 옆에 있는데 이 옆에 서랍을 만들면 안 열릴 거 아니에요. 그래서 슬라이딩 장으로 만들어서 시원시원하게 모네 모래도 여기 들어가 있고요. 쓰레기통도 들어가 있고요. 여성용품이라던가 모네 이동장이랑 예비용 담요 이런 것까지 다이 안에 들어가 있습니다. 그리고 세면대가 탑볼이에요. 이렇게 그릇처럼 올라와 있는 거 밑으로 패여 있는 게 아니라 근데 저희 집 구조상 탑볼밖에 설치가 안 된다고 해가지고 탑볼을 설치했는데 탑볼 중에서 그럼 설치할 수 있는 가장 큰 사이즈를 하고 싶다 해서 이걸로 했습니다. 생각보다 굉장히 큽니다. 굉장히 커요. 그래서 탑볼 세면대 큰 걸로 이렇게 설치를 했고요. 그리고 이런 무드의 화장실에 막 엄청 커다란 붙박이장, 거울, 막 슬라이딩장 이런 거 너무 안 어울리잖아요. 그래서 적당한 사이즈의 좀 빈티지한 느낌의 플라스틱 거울을 구해가지고 설치를 했습니다. 그리고 여기 또한 가지 장치가 있는데요. 요거에 환기구 버튼이에요. <웃음> 환기구 버튼 바깥에다가 스위치를 또 하나 설치하기가 너무 싫더라고요 그래서 안쪽에다 이렇게 숨겨놨고요 얘는 콘센트입니다 얘도 융이에요 융 콘센트 이쪽에 거울 장 같은 거를 설치하지 않은 대신에 선반을 설치를 했습니다 저는 선반을 좋아해가지고 이 아래쪽 원목이랑 무드를 맞게 하기 위해서 원목 선반을 깔끔하게 달았고 마음 같아서는 더 많이 달고 싶었는데 많이 달면 은이 거울이랑 약간 밸런스가 깨지면서 너무 과유불급이더라고요. 너무 이상하더라고요. 그래서 딱두 개만 이렇게 딱딱 깔끔하게 달았습니다. 그래서 이쪽에는 진짜 뭐 아무거나 틱 올려놔도 다 너무너무 예쁘고 되게 만족합니다. 그리고 아이고! 이게 누구야? 이게 누구야? 우디! 이게 누구야? 여기가 저희 침실입니다. 우디가 열심히 그루밍을 하고 있는데요. 
저희 집에서 가장 넓은 방이에요 침실이 원래는 이 방이 아마 침실로 사용하는 방은 아닐 거예요 왜냐면은 다락으로 올라가는 계단이 바로 위에 있거든요 보통 이렇게 다락으로 올라가는 계단이 있는 방을 침실로 잘 사용을 하지 않아서 어, 여기를 침실로 사용할 거다 라고 했더니 좀 의아해 하셨어요 하지만 저희는 가장 넓은 방이 무조건 침실이다 라는 마인드로 여기를 침실로 택했고요 전혀 후회하지 않습니다 이 침대 프레임은 무인양품 제품이고요 이것도 2019년에 사서 아직까지 너무 잘 쓰고 있고 헤드가 없어요 저는 헤드 없는 침대만 너무 오래 썼어가지고 이게 익숙해서 깔끔한 게 좋아요 여기 뭐가 있는 게 싫어요 그래서 이렇게 깔끔하게 매트릭스만 좀큰거 라지킹 사이즈로 해서 사용을 하고 있고요 이 책장은 오늘의 집에서 구매를 했는데 너무 튀지도 않고 분해하기도 쉽고 저희 집이랑 잘 어울리는 것 같아요 저희 매트릭스가 지금 라지킹 사이즈라가지고 가로 사이즈가 1800인가 그래요 그런데도 공간이 저만큼 남고 옆에 공간이 또 남아요 그래서 여기 우디 이제 스크래처랑 방석도 있고 저거는 로마 제품입니다 우디가 굉장히 좋아해요 그리고 다락으로 올라가는 계단이 있고 옆에도 깔끔하게 창문이 있습니다 아 그리고 이 침대 머리맡에 있는 이 조명은 멘티스 조명이고요 역시나 직구한 제품입니다 방문 뒤에도 이렇게 조그맣게 살짝 빈티지한 벽 조명이 숨어 있고요 천장에도 이렇게 포인트가 되는 종이로 된 조명이 있습니다 헤이 제품이에요 천장이 높다 보니까 사이즈는 좀 큰데 그렇게 막 튀지는 않고 잘 어울리는 것 같아요 그리고 에어컨은 쭉 있습니다 이제 다락방으로 올라가 보면 여기 우리 밥그릇 하나 더 있고요 여기는 사실 저의 관할 구역이 아닙니다 남프피의 작업 공간이에요 프린트랑 컴퓨터랑 책상이랑 저기 우리 화장실 하나 더 있고요 화분도 하나 있고 <웃음> 귀여워 요람을 만들어 놨네 지금 어차피 방충망 있어 가지고 나가지는 못하는데 어, 이쪽은 제가 잘안 올라옵니다 여기는 남프피가 관할하는 구역이에요 이쪽은 계단이 살짝 가파라 가지고 좀 조심해야 돼요 자 그럼 마지막으로 1층을 한번 이쪽에 또 이렇게 센서등이 있어요 얘는 자동으로 켜지는 애고요 들어가 보면 여기는 보셨죠 자주 어, 이쪽에 있던 방명은 지금 치웠습니다 이렇게 내려오면요 오른쪽에 화장실이 있습니다 <웃음> 여기에 <웃음> 스위치가 무려 다섯 개나 있는데요 <웃음> 이두 개가 이제 화장실 스위치예요 그리고 이게 복도물 엄청 세죠 그래서 청소할 때 아니면 사실 잘안 켜요 눈이 아파가지고 요거는 화장실 안쪽에 있는 조그만 불이거든요 반신욕 할 때나 켜는 불인데 보여드릴게 여기가 화장실인데 슬라이딩 도어로 되어 있습니다 그래서 단점 잠들 수 없다 근데 문을 잠가서 뭐하나 둘만 사는데 그래서 상관없다고 생각을 했어요 여기에 펫도어도 있고요 맨날 저거 열고 우디가 들어옵니다 이쪽에 이렇게 단이 있어요 들어오면은 세면대가 엄청 큽니다 얘도 1 m 예요 넘을 수도 있어요 세면대는 무조건 큰 걸로 내가 만약에 아기를 키우거나 강아지를 키웠으면 여기서 목욕을 시켰을 텐데 또 정면으로 보면은 역시나 거울 장이나 뭐 슬라이딩 장 이런 거는 없습니다 깔끔하게 거울만 붙어 있고 원목으로 된 선반 하나 둘 이렇게 두 개만 깔끔하게 있어요 그리고 수건 거리를 따로 여기다가 설치를 하는 게 너무 애매한 거예요 위치가 이 벽을 뭔가 훼손하는 느낌이고 그래서 제가 아이디어를 낸게 세면대 안 그래도 긴데 이 밑에다가 이 거리 하나 만들어 달라 여기다가 수건 걸면 되지 않냐 해서 이렇게 제작을 한 거예요 여기다가 수건을 거는데 세면대가 넓다 보니까 수건이 3장 4장까지도 걸립니다 너무 잘 쓰고 있고요 제가 세수하면서 바닥에 물 받아지는 거를 못 버티기 때문에 늘 밑에 매트가 깔려 있어요 그리고 오른쪽에 보면은 역시나 이렇게 선반이 있는데요 이것도 제가 낸 아이디어였는데 원래는 긴 선반, 네모난 선반을 설치를 하고 싶었어요 근데 이쪽에다 설치를 하려니 들어오자마자 딱 걸리는 느낌이고 저쪽에다 설치를 하자니 이쪽으로 들어가는 공간이 너무 좁아진다는 거죠 이렇게 튀어나오니까 그럼 어떡할까 하다가 그러면은 모서리에 세모나케 할 수는 없냐 더니 그건 된다 하셔가지고 세모나케 선반을 만들었습니다 작지만 없는 것보다 훨씬 나아요 그래서 이렇게 빗이랑 머리띠, 뭐 수건, 캔들 이런 것들도 잘 보관을 하고 있고요 
얘는 진짜 예전에 이케아에서 산 수건걸이인데 샤워할 때옷 벗어서 여기다가 걸어놓고 나와가지고 입고 빨래감으로 가고 하는 데 쓰입니다. 정말 잘 쓰고 있어요. 그리고 이쪽도 전부 다 콘센트입니다. 콘센트 두개 숨겨놨고요. 원래는 여기에 이거보다 화장품도 좀더 많고 이쪽에도 <웃음> 화장품 좀더 있고 한데 짐을 다 싸버려가지고 네, 좀 깔끔하네요. 다행히. 그리고 이쪽에 샤워 커튼을 설치를 해서 공간이 한번 나뉘어요. 짠! 타일은 그대로 이어지고요. 욕조는 큰걸 설치를 했어요. 욕조가 저기 아마 160이 넘어요. 오른쪽에 이렇게 변기가 있고 그 위에 선반이 또 있습니다. 여기 맨날 우디가 올라가는 그 장소죠. 위쪽에 뭐 바디로션이나 뭐 입욕제 같은 거, 룸스프레이 이런 것들이 위치를 하고 있고요. 얘가 지금 계단이에요. 그래서 어쩔 수 없이 구조가 조금 독특한데 전혀 불편하진 않아요. 왜냐면은 저 공간이 살짝 죽기는 해도 뭐 변기 사용하는 데 간섭이 있는 것도 아니고 샤워하는 데 문제가 있는 것도 아니고 해서 구조만 독특하지 딱히 막 불편한 점은 전혀 없습니다. 그리고 이 욕조 때문에 이렇게 스탠딩형으로 된 수전을 설치를 했잖아요. 저기 샤워기까지 있는 거거든요. 근데 이 샤워기를 또 벽에다가 설치를 하려니까 너무 안 예쁘고 정신없고 그래서 그냥 쿨하게 해바라기만 딱 설치를 했습니다. 해바라기 하나에 내립 손잡이 딱. 그래서 굉장히 깔끔해요. 저는 만족합니다. 1년 넘었는데 한 번도 딱히 불편해 본적 없고 샤워기 필요하면 이거 쓰면 되니까 아직까지 후회한 적은 없습니다. 그리고 이쪽 화장실에도 <웃음> 이번에는 변기 옆에 환풍기 스위치가 숨어 있습니다. 이걸로 컨트롤 하면 돼요. 그리고 이 위쪽에 조그마한 동그란 포인트 조명도 있어요. 고가 제품은 아니에요. 굉장히 저렴한 제품인데 그냥 반신욕 할때 은은하게 빛좀 있으면 좋을 것 같아서 설치를 했습니다. 그리고 타일은 일부러 요즘 유행하는 느낌으로 안 하긴 했는데 제품 자체는 그래도 포쉐린 타일로 했어요. 요장 기억나시나요? 저 아파트 살 때부터 같이 있었던 장인데 이것저것 정말 많이 들어가기 때문에 여전히 함께 하고 있고 여기에 딱 맞게 들어와 있습니다. 그리고 이렇게 정면으로 드레스룸인데요. 보시면 문이 없어요. 드레스룸에 굳이 문이 필요한가 싶어서 문이 없습니다. 들어가 보면 엄청 커다란 거울이 딱 앞에 이렇게 있고 전부 드레스룸 형식으로 장을 짜서 넣었어요. 생각보다 드레스룸이 그렇게 넓지는 않아요. 저희 집이 저희가 옷만 빼고 짐을 다 써서 아직 옷을 안쓴 상태다 보니까 옷은 지금 빡빡하게 있는데 한 3분의 1 정도는 빠지지 않을까 네, 생각을 해봅니다. 보면 저희 드레스룸이 조그맣게 이렇게 창이 있거든요. 그래서 이 창을 살리고 싶어서 창 밑에 이렇게 조그만 서랍장을 두었습니다. 서랍장 위에 이런 오브제들을 올려놓으면 은 창이랑도 잘 어울리니까 괜찮지 않을까 그림을 그렸는데 네 만족합니다. 그리고 여기 램프 있는데 이 램프는 24시간 늘 켜져 있어요. 이 거울도 그냥 사서 벽에다가 툭 기대 놓은 거예요. 저희는 뭘 설치하고 이런 걸 별로 안 좋아하다 보니까 저런데 이제 가끔 우디가 올라가 있고 그렇죠. 그래서 드레스룸에서 나오면 은 왼쪽으로 원래 제 작업실이 나옵니다. 원래는 여기가 제 작업실이었는데요. 지금은 모네방으로 컴퓨터가 옮겨가서 그렇지 이 공간을 통째로 제가 작업 공간으로 쓰려고 원래는 계획을 했던 거예요. 그래서 보시면 은 바닥에 콘센트가 패여 있죠. 컴퓨터 연결하려고 바닥에 콘센트를 요청을 했던 거였어요. 이렇게 정면으로 봤을 때벽 한쪽 전체가 벽장으로 이루어져 있고요. 모든 화장품과 기타 잡동사니 촬영 장비들까지 싹다 들어가 있습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개의 문이 있어요. 이 위에는 당연히 에어컨도 있고요. 저희 집은 전부 노출 천장이라서 이렇게 전기선 같은 것들도 다 노출이 돼 있고 현관 쪽이랑 연결되는 조그만 창도 죽이지 않고 다 살렸어요. 콘센트랑 보일러도 이쪽에 다 있고요. 제가 이쪽을 지금 작업실로 사용을 하지 않다 보니까 전체적으로 많이 휑하네요. 이 테이블은 이케아에서 산 제품인데 얘도 역시나 몇 년째 사용하고 있는데 기스 하나 안 나고 너무너무 잘 쓰고 있는 제품입니다. 아 그리고 1층부터는 바닥재가 다르죠. 마루가 아니라 마모림이라는 마루장판 수입 마루장판을 어, 시공을 했습니다. 이런 연한 회색에 좀 시크한 느낌이 나는 장판으로 시공을 했어요. 이 벽장은 이렇게 꾹 누르면 열리는 형태고요. 안에는 정말 바닥부터 천장까지 전부 수납장입니다. 
여기가 개인적으로 제가 좋아하는 공간이에요 향수장 나름대로 참 비싼 향수도 진짜 많이 갖고 있고 많이 많이 모아놨는데 생각보다 그렇게 막 쓰진 않아요 좋은 거 사도 그냥 <웃음> 귀찮아서 한 개씩만 쓰고 다니고 약간 그런 식이 전부 이렇게 순환만 하고 있습니다 그리고 바닥에 있는 이 콘센트도 르그랑이에요 이렇게 올라옵니다 귀엽죠? 그래서 누르고 다시 받으면 돼요 그리고 벽장 왼쪽으로 이렇게 유리문이 있는데요 여기는 세탁실입니다 아예 투명해서 다 비치는 거는 싫은데 또 빛은 잘 들었으면 좋겠어서 모르 유리로 된 문을 설치했습니다 이런 식으로 된 세탁실 문이 아예 없어가지고 진짜 마음에 드는 게단 하나도 없는 거예요 그래서 이거를 제작을 했거든요 그래서 <웃음> 비쌌습니다 <웃음> 하지만 만족합니다 예쁘잖아요 이렇게 열어서 입장할 수 있습니다 저는 집이 전부 다 하얀 것도 좀 별로라고 생각해서 이 아래층은 이렇게 좀 블랙으로 포인트를 줬어요 문을 이렇게 양계형으로 활짝 열수 있고요 요거는 이케아에서 산 굉장히 오래된 빨래바구니 세탁기 건조기 다장 깔끔하게 맞춰서 짰어요 일부러 타워로 안 했어요 너무 높으면 빛을 가릴까 봐 그래서 요 위에다가 건조기 빨래를 올려서 그냥 개키고 할수 있게 타워로 안 하고 양옆으로 그냥 나란히 짰습니다 이 안에는 세탁세제나 뭐 섬유유연제 이런 것들을 수납할 수 있게 또장 만들어 놨고요 정면으로는 우디 화장실 로마 제품입니다 그리고 여름에 없어서 안 되는 제습기랑 여기는 보일러실이에요 안에 보일러 돌아가고 있고요 옆으로는 역시나 전부 천장까지 싹다 붙박이장입니다 여기도 작동산이가 전부 수납이 되어 있죠 그래서 집에 짐도 사실 그렇게 많지 않지만 더 없어 보이는 이유는 이런 데다 숨어 있기 때문이에요 그리고 여기는 1층이라서 땅이랑 제일 가깝잖아요 가끔 고양이도 여기 지나가고 그래서 우디가 가장 좋아하는 장소 중에 하나입니다 우디가 화장실도 가야 되고 깍깍거리기도 해야 되고 하니까 문을 꽉 닫진 않고 이만큼 이렇게 열어주는 센스 네 여러분 어떠셨나요? 진짜 이렇게까지 오래 걸릴 일인지 진짜 너무 힘든데요? 하우스 투어 한번 찍는 거 저는 진짜 한 10분 15분이면 후딱 찍고 끝날 줄 알았는데 아니 지금 엄청 배고파요 촬영한 번 했다고 빨리 뭐좀 먹어야 될것 같고 룸투어 하우스투어 이런 걸 너무 오랜만에 찍어봐가지고 제대로 찍었는지 모르겠는데 오늘 영상 재밌게 시청해 주셨길 바라면서 다음 영상에서 또 만납시다 진짜 진짜 힘드네요 최근에 촬영했던 모든 영상 중에 가장 힘들었어요 <웃음> 네 그러면 안녕